。小莲姑娘，还是进去吧，外面冷。我躺了这么久了，也该出来走动走动。小莲，你能走动了，太好了！恭喜殿下，咱们节节胜利，眼看就逼近邺城了。待到打开城门，我们就能找到更好的大夫来为小莲姑娘疗伤。对呀、啊，以我作气，打入邺城。对，攻入邺城，不光是要找最好的大夫、最好的药，我还要与小莲成亲。城破之日，成亲之时，小莲将是孤的皇后，唯一的皇后。城破之日，成亲之时，城破之日，成亲之时。小莲，我会尽快攻入邺城。答应我，在此之前，你要好好休息，不要再到处乱跑。走，我们回去休息。没想到诸葛无雪的救援来得这么快。殿下，刚刚接到细作的消息，朝廷里有不少大臣都拥护皇上，诸葛无雪又拿到了御赐金牌，可以随意调动附近兵力。殿下，除了诸葛无雪率领的大军之外，另外两路大军已经跟诸葛无雪会合，人数悬殊，这仗有些难打了。这倒不怕。虽然他们来得及时，但是人困马乏，正是对敌的好时候。报！启禀殿下，周国皇帝宇文邕御驾亲征，率领十五万人马已冲破我大齐边境，直奔我军而来。距此多远？周国皇帝宇文邕用兵如神，今日便可到达五十里之内。是。现如今大齐内乱。正是攻击大齐的时候，这可怎么办呢？前有诸葛无雪三路人马，后有周国皇帝十五万大军。殿下，殿下，哎呀，怕什么呀？咱们殿下有青鸾镜啊！哎，就算有青鸾镜，当我们腹背受敌，我军从金庸城作战至此，已经是人困马乏，死伤也不少，更何况在人数上完全是下风之势。殿下，四哥哥，怎么这么不听话？不是说好了不要乱走动的吗？你现在身体还很虚弱，四哥哥，我已经好多了。小莲，你有心事，是不是在战场上？不是，是我们马上就要攻入邺城了。我说过的，城破之日，成亲之时。四哥哥，其实我并不在乎。长公，不好了，探子来报，周国大军已到五十里之内。周国大军，陆羽，你这是做什么？长公，你醒醒吧，现在不是拿下邺城的最好时机。后防空虚，腹背受敌。洛云虽然没有学过什么兵法，可跟随女羽夫人多年，也知道此时并非前行的最佳时机。应该回到金庸城，固守邙山，养精蓄锐
离叶城咫尺之遥，我不可能退。就因为你说过，破城之日，成亲之时。长公，整个金庸城和大齐的百姓，都在等着他们的兰陵郡王回去保护他们。我早已经做了部署，金庸城不可能会出事。金庸城不可能出事，是因为你节节逼近邺城，诸葛无学打不到金庸城，可以保得了一时。那宇文邕的大军呢？你想如何处置？你的麾下只有五万大军，而宇文邕又绰绰十五万。我自有部署，我无需多问。就因为小莲姑娘，从今以后，我不准你再进小莲的大帐。哼！禀报殿下，所有部署都已按殿下所示布置停当。出战的三千军士已在营外等候。出发！撤！撤怎么心里还在想着别人？你对得起长公吗？你对得起这么多年他对你的情谊吗？洛云姑娘，我终于知道，夫人为何不喜欢你留在长公身边了。我不许你再伤害长公，我要除掉你这个祸害。殿下不愧是金甲战神转世，这一仗打得真漂亮。青鸾镜真是绝世至宝啊！要不是他的神通，谁能知道这战场之下能有这么多暗道可以埋伏、啊？看来我等的担心都是多余的。以殿下的才智加的青鸾镜，天下无敌啊！小莲，不要，不要怪他。小莲